Welcome to complementary physics for semester 3 students. 19th lecture. And today's topic is diffraction grating problems. The theory of grating, the theory of transmission grating, we have seen in the last class. And here now we say diffraction grating problems. Diffraction grating is uh, transmission grating. Problems. 19th lecture. So we see some problem. Before that, there is a question from the last class. This is a class. Define the space power of a. This is a question. Uh, define the space power of a grating. What is the space power of a grating? And that will be defined in a uh, new method. A grating equation is uh, sin theta is n and lambda. That you know, sin theta is n, n lambda. You remember the terms. Theta is the angle of diffraction. N is the number of lines per centimeter of the grating. Small n is the water spectrum. And lambda is the wavelength of light used. Differentiating, we get the sin theta d theta. You take a theta is the... Uh, Dependent variable and lambda is the independent variable. Differentiate cos theta d theta is n n by d lambda. Then d theta by d lambda equal to n n by cos theta. This term n n by cos theta or d theta by d lambda is called displacement dis dis power grating. So now d theta by d lambda lambda is called displacement power grating. This is enough for this definition. And if you want to write a sentence, you can write like this d theta is equal to angular separation. d lambda is the difference in wavelength of two lines. So, displacement power can be defined as the ratio of angular separation of two neighboring spectral lines to the difference in their wavelengths. If anybody want to write the definition of displacement power, they can write in this manner looking at d theta by dt, d theta is called angular separation between neighboring lines. d lambda is the difference in their wavelength. So, the wavelength is lambda 1 and lambda 2. That is the difference in d lambda. That is the angle of dispersion, angular dispersion, that is angular separation, d theta. d theta by d lambda is the dispersion power. So, how do you define it? Dispersive power is, the, is defined as the ratio of angular separation of two neighboring spectral lines to the difference in their wavelengths. Say it once again. Dispersive power is also defined as the ratio of angular separation of two neighboring spectral lines to the difference in their wavelengths. And now comes another important question. What is the difference between Prism spectra and Grating spectra? Now, we have to look at the spectrum. We have to look at the refraction, like a dispersion. When a Prism is only white light, it will be white light. It will be reflective. It will be a matrix. It will be a Prism. White light is dispersed. It will be refracted. अपने इप्पर पढ़ी है ना ग्रेटिंग है ना ये राइट साइड का ना पढ़ा ना ग्रेटिंग ग्रेटिंग ना तो उड़ी वाइट लेटर आते उड़ते आते स्पेक्ट्रम आये तो बात रह पड़ा नाटक नहीं ले वाइट तो नहीं सेंट्रल मैक्सिमम आप अपने इप्पर रेंड साइड लाइट डे बिजी और रिट्टम फर्स्ट ओर्डर स्पेक्ट्रम तारे Orang grating white light itu ada spektrum. Nada ke white light itu ni ada kem? Nada ke white light itu ni ada right side le? Tadi mula mula ni, kita pernah violet atau red atau violet red atau marga dikem. Violet red ni mana tarap pun? Alangkah red ni itu yang kita dewi cium. Orang naik tu pernah tu le violet ni itu yang kita dewi cium. Atau ke ni mana poli gila? Nampak prism spektra, grating spektra, sama ni la bintia sen jodoh jal ini ada pada adi mana kan? Pada website lo white light aana, 
പ്രശ്നത്തിലാണ് കടന്നു പോകുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആണ് ഗ്രേറ്റിങ്ങിനകത്തു കൂടിയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയും പ്രിസം സ്പെക്ട്രം ഈസ് ഫോമഡ് ഡ്യൂ ടു ഡിസ്പാഴ്സൺ റിഫ്രാക്ഷൻ എവിടെയാണ് ആൻഡ് ഹിയർ ദ ഗ്രേറ്റ് സ്പെക്ട്രം ഈസ് ഫോമഡ് ബൈ ഡിഫ്രാക്ഷൻ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായില്ല ഒന്ന് റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റേലേക്ക് പോകുമ്പോഴുള്ള ലൈറ്റ് ബെൻഡിങ് ആണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ മീഡിയത്തിൽ തന്നെ ഒരേ മീഡിയത്തിൽ തന്നെ സബ്സ്റ്റക്കിളിൻ്റെ സ്ലിറ്റിൻ്റെ അരികിൽ കൂടി പോകുമ്പോൾ ലൈറ്റിനുണ്ടാകുന്ന ബെൻഡിങ് ആണ് രണ്ട് ബെൻഡിങ് ആണ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ബെൻഡിങ് ആണ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീഡിയം ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകാം ഡിഫ്രാക്ഷനിലെ മീഡിയം ചേഞ്ച് വേണ്ട ലൈറ്റ് ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കിളിൻ്റെ സ്ലിറ്റ് വക്ക് അതിൻ്റെ അരികിൽ കൂടി അങ്ങ് പോയാൽ മതി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഓൺലി സിംഗിൾ ഓട്ടർ സ്പെക്ട്രം ഇസ് ഫോമഡ് നമുക്ക് ഒരു വയലറ്റും ഒരു ഗ്രീനും ഒരു ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ സിംഗിൾ ഓട്ടർ സ്പെക്ട്രം ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് താഴെ മൂലമായിട്ട് പല പല ഓഡേഴ്സ് ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓഡേഴ്സ് സ്പെക്ട്ര ആർ ഫോമഡ് ഇൻ ഗ്രേറ്റിംഗ് ഫോർത്ത് പോയിന്റ് വയൽറ്റ് ഇസ് ഡിവൈഡ് മോസ്റ്റ് ആൻഡ് റെഡ് റൈസ് ലിസ്റ്റ് വ്യക്തമായല്ലോ വയൽറ്റിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിവിഷൻ റെഡ് ഏറ്റവും കുറവ് വയലറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡ് മോസ്റ്റ് ആൻഡ് റെഡ് റൈസ് ലിസ്റ്റ് ഇൻ ഗ്രേറ്റിംഗ് വയലറ്റ് ഈസ് ഡിവൈറ്റ് ഡിവിയേറ്റഡ് ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് റെഡ് റൈസ് മോസ്റ്റ് തിരിച്ചെഴുതണം നമ്പർ ഫൈവ് ബ്രൈറ്റർ ലൈൻസ് ഇവിടെ ലെസ് ബ്രൈറ്റ് ലൈൻസ് കാരണം എന്താ പറയുക അവിടെ ഒറ്റ സ്പെക്ട്രേ ഉള്ളു അപ്പോൾ ഒറ്റ വയലറ്റ് ഉള്ളു അപ്പോൾ നല്ല പിന്നെ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണും ഇവിടെ അനേകം വയലറ്റ് കിട്ടും അനേകം റെഡ് കിട്ടും അനേകം ഗ്രീൻ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഭാഗിച്ച് പോകുമ്പോൾ ലെസ് ബ്രൈറ്റ് ആയി പോകും മാത്രമല്ല നടുക്ക് സെൻട്രൽ ബാൻഡ് കൊണ്ട് വൈറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ കുറെ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഡിഫ്രാക്ഷൻ സ്പെക്ട്രത്തിലെ ലൈനുകൾ അത്ര ബ്രൈറ്റ് ഇല്ല കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാബിന് കാണണമെങ്കിൽ ശരിക്കും ഡാർക്ക് മാറിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ക്ലോത്തൊക്കെ ഇട്ട് ഡാർക്ക് ക്ലോത്തൊക്കെ ഇട്ട് വാച്ച് ചെയ്താൽ സ്പെക്ട്രം മെറ്റൽ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ കടുമ്പ നല്ല കാഴ്ചയും വേണം അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ പ്രയാസമാണ് നമ്പർ സിക്സ് നോ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഓഫ് കളേഴ്സ് അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഇതിനകത്ത് ഒറ്റ സ്പെക്ട്രം അല്ലേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ വയലറ്റ് ഒറ്റ രണ്ടും അല്ലേ മറ്റ് കളേഴ്സും അപ്പോൾ കളേഴ്സ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യത്തില്ല നല്ല സെപ്പറേഷനിൽ കാണാം ഇൻ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ദർ ഈസ് ഓവർലാപ്പിംഗ് ഓഫ് കളേഴ്സ് കളേഴ്സിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യും കാരണം ഒരു ഓർഡർ ബിറ്റി ഓർ തീരുന്നു മുമ്പ് അടുത്ത ഓർഡർ അങ്ങ് ആരംഭിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ചില ഗ്രേറ്റിംഗിൽ ഒന്നാമത്തെ ഓർഡർ ബിബ്ജി ഓർ തീരുന്നു മുമ്പ് രണ്ടാമത്തെ ഓർഡർ സ്പെക്ട്രം ആരംഭിക്കും ആ രണ്ടാമത്തെ ഓർഡർ തീരുന്നു മുമ്പ് വേണമെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ആരംഭിക്കാം അപ്പോൾ കളയെ സോവലാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുഴപ്പം ഗ്രേറ്റിങ്ങത്തുണ്ട് അത്തരം കുഴപ്പം പ്രസത്തിലില്ല നമ്പർ സെവൻ നോ സെൻട്രൽ മാക്സിമം ഈസ് ഫോമഡ് അതായത് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്ത് വരുമ്പോൾ സ്പെക്ട്രം കിട്ടുകയുള്ളൂ വൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ലൈൻ പോലും ഇല്ല ഇപ്പോഴത്താണെങ്കിൽ ദേടി സെൻട്രൽ മാക്സിമം ബിറ്റ് ഈസ് വൈറ്റിൻ കളർ സെൻട്രൽ മാക്സിമം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ആ ഒരു ഏഴ് പോയിന്റ് പഠിച്ചാൽ മതി നാളെ എഴുതിയ മാർക്ക് കിട്ടും എല്ലാം പഠിച്ചോളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് ഒറ്റ ഇക്വേഷൻ വെച്ചാണ് എല്ലാ പ്രോബ്ലമോ സൈൻ തീറ്റ ഈ സെൻ എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന ഇക്വേഷൻ വെച്ചാണ് സകല പ്രോബ്ലം ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓൾ വൺ ഇക്വേഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രോബ്ലം ഇൻ ഓൾ പ്രോബ്ലം എക്സെപ്റ്റ് ഇൻ സ്പേസ് പവർ സൈൻ തീറ്റ എൻ ഈ സെൻ എല്ലാം ഉണ്ടായി ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് വൺ പ്രോബ്ലം ഇൻ ദ എക്സാമിനേഷൻ ദിസ് ഈസ് ആസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ന്യൂട്രൻ സ്ട്രിങ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ന്യൂട്രൻ സ്ട്രിങ്സ് പഠിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു അതിൽ നിന്നൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകും ന്യൂട്രൻ സ്ട്രിങ്സ് പ്രോബ്ലം ഉടനെ ഉണ്ടാകും അതേപോലെ ചോദിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഗ്രേറ്റിംഗ് ഇതിൽ നിന്നൊരു പ്രോബ്ലം പരീക്ഷ ഇപ്പോഴും കാണാം അപ്പം ഞാൻ വായിക്കാം ഇഫ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് പെർ മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് എ ഗ്രേറ്റിംഗ് ഈസ് അവിടെ ഒരു വായിക്കാൻ ഒരു
3 600 is size per millimeter so in a meter into 10 to 3 that is equal to 6 into 10 raised to 5 that is in meter lambda is 5.89 into 10 raised to minus 1 meter sin theta is nm lambda in some textbook instead of small n m is used order so here it is m the meaning is a small n m is equal to sin theta by l lambda you can write as n small n so put the values put the values uh, for maximum how many orders are possible for light of wavelength uh, there is a maximum sentence if the number lines per uh, millimeter of grating is uh, 600 Six hundred comma how many? How many orders? That's the question. How many orders? You read like that. How many orders? What about order? Upon the mother, you can get the area central maximum, zero to order. At the angle, first order. At the angle, second order. Angane highest order angle theta 90 ago. Another condition. Our column integrating to get the highest order spectrum, the angle theta is 90 degree. That is why it is written here, theta is 90 degree. For maximum possible order of a spectrum, theta is 90. Therefore, maximum possible order m max or n max sin theta by lambda 1 by 1 by 6 into 10 raised to 5 into 5.89 into 10 raised to minus 7 that is 2.83. Order no parambo put a one day and day moon and another day parable. But 2.83 correct here. But I'm got three and this type of problem we repeat again. Next problem you hear. With the diffraction grating at a normal incidence, it is found that the spectral line of the second order spectrum coincides with the spectral line of the third order spectrum. If the wavelength of the former is 600 angstrom, what is the wavelength of the latter? We said, you can guess what you can do. You can do it. Problem why you can do it. 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 First case, sin theta is n into 2 into 6000. That is second order. Then for third order, n into 3 into lambda. That is all. And here there is no need of converting into meter because uh, lambda is coming on either side of uh, equal sign. So we can write simply the number. No need of converting into uh, meter. So lambda is 6 into uh, 2 into 6000 by 3. 4000 angstrom. Is very pretty. You know, you can be into our item. Is equal to moon into lambda and the brother moon into the other item. Not like the other. But I'll answer why give you the number. I'm it. Mr. Boston, a parallel beam of monochromatic light. A parallel beam of monochromatic light is allowed to fall normally on a uh, grating having 5200 lines per centimeter. And second order maxima is formed at an angle of 18 degree 43 minute. Calculate the wavelength of uh, light. We will have a formula sin theta is n lambda. Here a symbol n is, n is used to order. Theta is 18 degree 43 minute. So from the tables you have to find the sin 18 degree 43 minute you know how to take a sin 18 degree 43 minute if you do not know if you don't know uh, to look 18 degree 43 minute convert convert 43 minute into degree by dividing it by 60 60 then we get 18 point something and that you can uh, take directly from the calculator sin uh, 18.7 something with 18.7 tables no ka 
ആ കാൽക്കുലേറ്റർ നോക്കാം കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഈ ഫോർട്ടി ത്രീ മിനിറ്റ് നോക്കുന്നൊരു പരിപാടി ഉണ്ട് എയ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ത്രീ മിനിറ്റ് നേരിട്ട് നോക്കുക അതിന് അതിനകത്തൊരു കോമ പോലെ രണ്ട് കുത്തും രണ്ട് കോമായുള്ള ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതിൽ അമൃത്തേക്ക് കിട്ടും കാൽക്കുലേറ്റർ നോക്കിയാൽ കാണാം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ കോമായി രണ്ട് കുത്തുമ്പൽ കുഴപ്പമുണ്ട് ഇത് കൊടുത്തിട്ട് അടിച്ചു നോക്കി അത് കാണിക്കും അത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അത് കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ പറയാനേ പറ്റുള്ളൂ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഈ റോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ടോപ്പിൽ രണ്ടാമത്തെ ലൈനിൽ ഈ രണ്ട് കോമായും രണ്ട് കുത്തുകളിൽ ഒരു ബട്ടറുണ്ട് അത് ഡിഗ്രി മിനിറ്റ് കൺവേർഷനാണ് നമ്മൾ എയ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ത്രീ മിനിറ്റ് എയ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി എയ്റ്റീൻ അടിക്കണം എന്നിട്ട് അതിമേ നോക്കിയാൽ ഡിഗ്രി വരും പിന്നെ ഫോർട്ടി ത്രീ അടിക്കണം വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയാൽ മിനിറ്റ് വരും അതിന് സൈൻ കൊടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സൈനും കൂടെ അടിച്ചിട്ട് ഓരോ കാര്യത്തിലോട്ടും ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻ്റ് ആണല്ലോ സൈൻ എയ്റ്റീൻ അടിച്ചിട്ട് അത് കുത്തണം ഫോർട്ടി ത്രീ അടിച്ച് കൂട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതാ മതി ഫോർട്ടി ത്രീ അറുപത് കൊണ്ട് ധരിച്ചാൽ അത് ഡിഗ്രി ആയിട്ട് മാറും മിനിറ്റ് ഡിഗ്രി ആവും അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സംതിങ് എന്ന് വരും അത് നേരിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ നോക്കാം സൈൻ എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ അങ്ങനെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനത് കണ്ടുപിടി വെച്ചോട്ടു കേട്ടോ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പോയിൻറ്റ് ടു ടു ആ ത്രീ ടു സീറോ നയൻ ആണ് ലൈൻസ് ഇവിടെ ലൈൻസ് പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ ഇട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ബെറ്റർ യു റൈറ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള പ്രവണത്തിൽ പിന്നെ മീറ്റർ എഴുതി മീറ്റർ എഴുതണമെന്നില്ല സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ എഴുതിട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഇപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു സീറോ നയൻ ബൈ ഫൈവ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ഫോർ സീറോ സീറോ ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്റർ മീറ്റർ ആക്കുക ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ മീറ്റർ ആൻഡ് വി ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ആങ്സ്ട്രം ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ത്രീ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ മീറ്റർ ഈസ് ആങ്സ്ട്രം നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം Light from a sodium vapor lamp is uh, inserted normally on a diffraction grating having 5000 lines per centimeter. Calculate the angular separation in the second order between, between two sodium lines, two NA lines, two sodium lines of wavelength, wavelength 5890 angstrom and uh, 5896 angstrom. Sodium thin day. രണ്ട് ലാംഡ തന്നിട്ട് നമ്മളോട് തീറ്റ ടു മൈസ് തീറ്റ ആവൺ ഒന്നാമത്തെ ലൈറ്റിന് എത്ര ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആങ്കിളുണ്ട് രണ്ടാമത്തിന് എത്ര ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആങ്കിളുണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിച്ച ഡിഫറൻസ് സെപ്റ്റാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചോദ്യമാണ് ആംഗുല സെപ്പറേഷൻ ഇസ് തീറ്റ ടു മൈസ് തീറ്റ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അപ്പം അത് ഞാൻ പടത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാംഡ വണ്ണിൻ്റെ പടം ലാംഡ ടുവിൻ്റെ പടം ലാംഡ വണ്ണിൻ്റെ ആങ്കിൾ തീറ്റ വൺ ലാംഡ ടുവിൻ്റെ ആങ്കിൾ തീറ്റ ആട്ട് ആംഗുലർ സെപ്പറേഷൻ ഇസ് തീറ്റ ടു മൈൻസ് തീറ്റ വൺ ഫോർ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ സൈൻ തീറ്റ വൺ ഇസ് എൻ എൻ ലാംഡ വൺ അതിന് സൈൻ തീറ്റ വൺ ഇസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ലാംഡ ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻ സീറോ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വേവലൻഡ് ബി ഗെറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻ സീറോ ഡെർഫോർ തീറ്റ വൺ ഇസ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻ സീറോ ഇത് കാലിലോട്ട് കാണാൻ കേട്ടോ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ആ ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കണം സൈൻ കുത്തി ഇൻവേഴ്സ് കുത്തിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്സ് സൈൻ കുത്തിയിട്ട് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻ സീറോ നോക്കിയാൽ മതി ഫിസിക്കുള്ള തെർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും ഫോർ സെക്കൻഡ് ലൈൻ സൈൻ തീറ്റ ആയിട്ട് സെൻ ലാമ്പ ടു സൈൻ തീറ്റ ആയിട്ട് ഇസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻ സിക്സ് അത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആങ്കിൾ സൈൻ വേഴ്സ് തീറ്റ ടു ഈസ് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു നയൻ ഡിഗ്രി ദർ ഫോർ ആംഗുലർ സെപ്പറേഷൻ തീറ്റ ടു മൈനസ് തീറ്റ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു നയൻ ഡിഗ്രി മൈനസ് തേർട്
അതുപോലെ കൊടുക്കണം ടൂന്ന് കൊടുക്കണം ലാമ്പ്ല സെയിം ആണ് പിന്നെ അടുത്ത ആങ്കിൾ സൈൻ തീറ്റ ഇട്ടു എന്നിട്ട് സ്മോൾ എൽ അല്ല ത്രീ ആണെങ്കിൽ ത്രീ കൊടുക്കണം ലാമ്പ്ല ലാമ്പ്ല സെയിം ആണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് തീറ്റ ടു മേസ് തീറ്റ കാണാൻ വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുക ഇത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ് ലെങ്ത്തിന് ഒരേ ഓർഡറിലുള്ള ആംഗ്ലോ സെപ്പറേഷൻ പകരം ചിലപ്പോൾ ഒരേ വേവ് ലെങ്ത്തിന് രണ്ട് ഓർഡറിലുള്ള ലൈനുകളുടെ ഡിഫറൻസ് ചോദിക്കുക അന്നേരം നമ്മുടെ ഇക്വേഷനകത്ത് വരുന്ന മാറ്റം സ്മോൾ തന്നെ മാറുള്ളൂ ഇല്ല നമ്മുടെ സേവം ഇടണം ഇപ്പോൾ ടൂ ത്രീ തമ്മിലുള്ള ഓർഡർ തമ്മിലുള്ള ആംഗുലർ സെപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ സൈൻ തീറ്റ എന്നിൽ ലാംഡായത് അത് ടു കൊടുക്കണം പിന്നീട് എൻ വാല്യൂ ത്രീ കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്ത് കൂട്ടുന്നില്ല അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെ പടം കൂടി ഞാൻ വരച്ച് കാണിച്ചിരിക്കും ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ടു ഒരു ത്രീ വായിച്ചില്ല ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ത്രീ ആക്കി വായിച്ചില്ല അത് തന്നെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വാട്ട് ഇസ് ഹയസ്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് സ്പെക്ട്രം വിച്ച് മേ ബി ബിസിബിൾ വിത്ത് ലൈറ്റ് ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ സോറി സോറി ആ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഞാൻ ഹോംവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാർക്ക് ചെയ്തതാണ് ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടത് സിക്സ് തൗസൻഡ് എടുക്കണം ആങ്സ്റ്റർ ഈ പ്രോബ്ലം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വാല് എഴുതി ഇടും അതാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട പ്രോബ്ലം ലാംഡ സിക്സ് തൗസൻഡ് ആങ്സ്ട്രം വെച്ചങ്ങ് ചെയ്താണ് വാട്ട് ഇസ് ഹയസ്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് സ്പെക്ട്രം വിച്ച് മേ ബി വിസിബിൾ വിത്ത് ലൈറ്റ് വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡ ഈസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആങ്സ്ട്രം ആ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട അത് വിടുക ബൈ മീൻസ് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫർ ഗ്രേറ്റിംഗ് ഓഫ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ലൈൻസ് പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അവിടെ ഒരു വില കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ലൈൻസ് പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതാ ഹോം വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് ടോപ്പിൽ വരിക്കുന്നത് അത് വേണ്ട ഇവിടെ ലാംഡ ഈസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആങ്സ്ട്രം ആൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ലൈൻസ് പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നോക്കി ഈ പടത്തിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും നേരെ വരുന്നത് സെൻട്രൽ മാക്സിമം ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ തേർഡ് ഓർഡർ ലാസ്റ്റ് ഓർഡർ ഹയസ്റ്റ് ഓർഡർ നയൻറ്റി വരെ നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് അപ്പുറത്ത് കയറി നോക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എപ്പോഴും ഗ്രേറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇങ്ങേ സൈഡിൽ സൈഡിൽ ഇരുന്ന് വേണം നോക്കാൻ അപ്പോൾ മാക്സിമം ആയിട്ട് തീറ്റ നയൻറ്റി ആണ് സൈൻ തീറ്റ ഈ സിനിമ ലാംഡ സൈൻ നയൻറ്റി സിക്കിൾ ടു സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു ലാംഡ സിക്സ് തൗസൻഡ് ടെൻ ബൈസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ഹിയർ ലാംഡ ഈസ് ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഈസ് ഓൾസോ ലൈൻസ് പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ കാൽക്കുലേഷൻ ഈസ് ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സോ വി ഗെറ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈസ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എൻ ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ഈസ് വൺ ബൈ പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് ഇക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് സെവൻ 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 എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ഈസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ഈസ് ത്രീ ഈസ് ത്രീ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞതാണ് ടു പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ അത് ത്രീ ആയിട്ട് എടുക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടു ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഓർഡർ സ്പെക്ട്രം ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സീൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഇത് ഡിസ്പേഴ്സി പവറിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുക കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഡിസ്പേഴ്സി പവർ ഓഫ് എ ഗ്രേറ്റ് ഹാവിങ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ലൈൻസ് പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻ ദി സെക്കൻഡ് ഓർഡർ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ലാംഡ ഈസ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻറ്റി ത്രീ ആങ്സ്ട്രം ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ഫോർ നോർമൽ ഇൻസിഡൻസ് അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റിങ്ങിനെ നോർമൽ ഇൻസിഡൻസ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്പേഴ്സി പവർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് യു നോ ഡിസ്പേഴ്സി പവർ ഡി തീറ്റ ബൈ ഡി ലവ് ഡി ലാംഡ ഇ സീക്വൽ ടു എൻ എൻ ബൈ കോസിറ്റ് അവർ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ തീറ്റ അറിയണം തീറ്റ ഈസ് നോട്ട് ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻ ടു തീറ്റ എൻ ഈസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സ്മോൾ എൻ ഈസ് ടു സൈൻ തീറ്റ ഈസ് ഇൻ ലാംഡ സോ സൈൻ തീറ്റ ഈസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെ
cos 30.1 calculate rock it will come uh, it can be seen as 0 0.8081 so on division we get uh, 23776.6 and the dispersive power has no, no unit that is mentioned there no unit this dispersive power if you write a unit it is a degree per uh, meter that we will not write simply we write the number dispersive power that is all with our 19th lecture on uh, symmetry complementary physics thank you very much